跟着刘总来看一套大的啊木房子。哇，这个视线好开阔呀，朋友们！像这种木房子，它就是一个合院的款式，三合院。哎呦，谢谢谢谢黄总，太客气了。刚吃了早餐，喝了茶过来的。黄总好年轻的呀。哎呀，一点出色的，看着一点都不像啊。嗯，两点也的。我看到您建这个房子，地基这一块真的下了好大的功夫。对，三居四都要的。我我听刘总他说，你这里花了七百多万建这个富婆这些，然后这个是花几百万的，花了几百万的，几百有多。七百有多，我就想七八百万，你就在广州买一块地都够了。那在那个地方很没这个痕迹啊，没这个水啊。深圳、北京过来的话，人家说我是住在人间仙境，人间仙境，海花是一千到一千二吧。很少有人像你这么舍得搞一个地基就搞七八百万的。<笑>那是的。那房子又去掉多少钱？嗯、这个房子不多钱。房子不多钱，比着你的。啊，一百多万，嗯，咋有十多年前呢？十几年前的，嗯，十五年了嘛。可能那时候人工便宜一点，是吧？十五年那个时候人工便宜一点。哦，那现在的话，像建这部它的话也要两，有个两百三，两百多万差不多。你外甥说开挖机就给你挖了三年，哎，那是三年了，是三年啊？<笑>对。我天哪，不敢想象，你伟大呀，真的伟大。这是做什么的？鱼池，这是供鱼池，还没搞好。后面还有湖泊啊！啊，在后面湖泊。后后面这个湖泊相对来讲就没有那么不用那么高了啊。嗯，没有那么高，但是它的层面造价是一样的。造价是一样。嗯，都是水一混一混的。哇，真材实料。打五米宽啊，都是五米宽的。五米宽的混凝土。保护这个屋的后面嘛。哦，这里是准备搞个凉亭的鱼池的，总共有多少亩地？您算过没有？嗯，这整个它有什么八亩地嘛？八亩地，对，八亩地花了八百万差不多。<笑>我天哪，四五千块钱花的。哦，您现在是以什么支撑您做这个行业嘞？你说你建花这么多钱，我现在就是以茶叶。哦，做茶厂的。我们是小的全自动化生产线。多少条生产线？中国小条全自动化生产线。全自动化生。中国首条，这个湖南的素朴，我要慢慢体会。等一下，我们去那边看吧。好的，好的，好的。我真的很想见识一下，是什么样子的有实力的老总能花这么多钱在这个山上建房子，普通人想不通的，真的想不通的。让黄总带我们到房子里面去看一下，见识不一样的风土人情啊。木房子，很多人的梦中情房。这都是用什么木头做的？大木。杉木啊，这是堂屋，这是堂屋，真堂屋，湖南人比较讲究的。然后它的门槛很高，朋友们，你看，那左边这里哦，又是上个门槛哈，上个门槛，门槛，每一间房都有门槛啊。客厅这边是个客厅，这边又是个客厅，等一下还有个茶室，还有个茶室，再去楼上看一下吧。好，这边就是厨房。厨房，柴火灶，哇，你们这个很有特色的啊！朋友们来了啊，可以来这里喝个茶，聊聊天啊。那您左右两边都是对称的，完全一样的哦，挺好看的，真的挺好看的。你看这个小青瓦，这就是脚踩着木板的声音，它不是咯吱咯吱响。嗯，哇，你这个这个视线也好。这个视线也好，你看，是不是朋友？<笑>天呐，太震惊了！原来这带卫生间的啊、哦，很多朋友说这个木房子怎么做卫生间？你看都有的啊。哦，这里又是一个修套房了，打个小牌啦，玩一下，喝个茶呀，都可以啊。哎，哦，就是现在我们看到的一层一层的，像梯田一样的，都是茶叶。你看这里不明显，这边吧，这边吧，一梯一梯的。然后黄总的茶公司就在那里，我们现在去过去看一下去。你看，我们现在多了一箱壶啊，看了房子，再让你们去见识一下人家是怎么赚钱的。<笑><笑>